。对了，你想到什么新方法治姐姐眼睛了吗？红金，算了，可能我的眼睛就是治不好了。南陵，你的眼睛并非毫无希望。这世上除了大大，还有很多医术高明的人。该不会在说慕容清吧？慕容姑娘有什么不好？要是她能够医好兰陵的眼睛……哎，打住啊！我告诉你，不管怎么样，我们都不会请那个女魔头帮忙的。这点骨气我们还是有的。慕容姑娘，你答应帮兰陵医眼睛了？我只能试试。哎，好啊！你们主仆串通一气是吧？不行。谁知道他是想害姐姐还是医姐姐？姐姐不能给他医。你别这么意气用事好不好？慕容姑娘是药王谷的传人，医术远在大大之上，让她帮兰陵医眼睛，胜算会大一些。不行，看不见就看不见，大不了我照顾姐姐一辈子。既然如此，我还是离开吧。哎，青子，慕容姑娘，请你留下来，为我医治。姐姐，红金，不要多说，我愿意让慕容姑娘医治我的眼睛。哎呀，我需要静心，为兰陵姑娘医治。兰陵姑娘，随我来吧。飞鸿剑，你也太自私了！是我自私还是狄仁杰自私啊？他为了见慕容清，就可以把他叫来医姐姐的眼睛吗？慕容姑娘是朝廷派到军中的医女，我们也是今天才知道的。大的只是一心为兰陵着想，你这么做，未免也太自私了。可我根本信不过慕容清。哎呀，你不是信不过慕容清，你是信不过大的。信不过你自己，你怕大大再和慕容清在一起。多谢，你不怕我害你吗？为什么？如果你害我，只会让狄仁杰更加恨你。对你而言，这比让他离开你更让你难受。他现在怎么看我，我已经不在乎忘了吗？慕容清已经死了，死人有什么可在乎的？他现在站在我面前的又是谁？你回来替兰陵医病，就说明心里还有我。狄大人，你误会了，我为兰陵医病并非为你，这是一个医女的职责。客官，要不要来喝一杯？这德月楼不是在吉庆布庄对面吗？怎么会在这儿？客官不知，这德月楼是咱们新开的分店，装修布置都跟正店一模一样，酒菜更是一如既往，包您满意。嘿嘿。哎哎，客官。
还说傻书生是为了给姐姐治病，你看看都多久了，还不是跟人跑了？你还知道回来呀、啊？我知道鬼将军在哪儿了。明天晚上，我要去做一个捉鬼的钟馗。狄仁杰，你深夜约我来此，有何目的？今夜良辰美景，仁杰想邀请陈大人，一面漫步独鹿林，一面将重要的事情相告。什么？你说你遇到了鬼将军，他还约你到石敢当面前聊天？你是在哪遇上他的？啊，让我想一想。哦，我是在梦里见的鬼将军的。狄仁杰，你敢戏弄本官？这将军是鬼吗？但是要托梦给仁杰了，是不是啊，将军？你，原来，原来梦是真的。石敢当醉了，鬼将军出来了，鬼将军出来了，狄仁杰，狄仁杰被杀死了，被掐死了，真的，走，咱们还是，还是回去看一看吧。哦。你，陈将军，你不是说石敢当碎了？狄狄狄狄大人死了吗？是啊。狄仁杰，这到底是怎么回事？陈大人，仁杰刚刚不是说了吗？仁杰是在梦里见到鬼将军，所以刚刚这一切，只不过是一场梦而已。狄仁杰，你到底在耍什么把戏？刚才本将军经历的一切，绝不可能是梦。大人刚刚经历的一切，的确不是梦。但这世上不一定只有梦才是假的呀。墨雨、红金，出来吧。刚、啊啊啊、才鬼将军是你们假扮的。陈将军受惊了，鬼将军正是墨雨所扮。这石敢当，刚刚怎么会破裂？大人，刚刚的石敢当是假的，且也不在这里。那石敢当的碎片又在哪儿？请大家跟我来。说过了，狄仁杰会是我们的阻碍。就算他破解得了鬼君之谜，也未必找得到鬼君。你太小看狄仁杰了。破解谜团，对于狄仁杰来说，那是迟早的事情。我看你，还是尽早拿出对策来吧。既然他这么喜欢破解谜团。那我就再给他多加一个。这碎石上还有鱼胶，难道这石敢当是用碎石拼叠起来的？陈大人好眼力，这石敢当的确是由石头叠加而成，不足的地方便是用砂石和鱼胶粘结而成。所以，只要在这石敢当的下面挖一个坑，人藏在里面，稍一用功，就可以让这石敢当破裂倒塌。仁杰现在站在这块松软的土地上，下面正是因为挖了一个洞，而之后又有人填补，也便是安放着假石敢当的位置。人家昨晚开始侦查着独鹿林，正是在这松软的土地，发现了这绝佳的位置。
，这几棵树便是天然的屏障。凶手安放着假的石敢当，也是借用了这几棵树。凶手巧妙地从视线上避开了真的石敢当。漆黑的夜晚也很难被发现，而一旦人到达这里的时候，假的石敢当就开始破裂，将人的视线和注意力吸引过来，让人很难再去看其他的东西。惊吓过后，扭头便跑。操！将士们每晚在这林中巡逻值夜，这林里边只有一个石敢当，怎么可能还没走到便认假作真？难道大人刚刚不也是认假作真吗？在城里认错某个大家熟悉的地方很难，有时就算闭着眼睛，也能感觉到环境的不同。酒楼挨着布庄，若是看不到布庄，便到酒楼就会觉得奇怪。可树林茫然，除了树木还是树，没有秩序，也没有参照物。将士们又是夜晚巡逻，虽然有这条小路，但仍不时有迷路的情况发生。正是因为大家都知道林中只有一个石敢当，才会一见到便认为就是真的。试问，在这林中十五步距离的差别，又怎能计算得那么精准？倘若石敢当旁边还有一个酒楼，或者别的什么参照物，恐怕……就没这么容易认错了。大人，您是否可以恢复林中之夜？哎，小顺人呢？啊，刚才还在我旁边呢。是啊，哎，哪儿去了？对呀、啊。啊，啊这边。明明射穿了鬼军的肩头，怎么一点血迹都没有？因为他们是鬼，根本不是人。刚才鬼将军举起大石砸死小顺的时候，陈大人大喊：“彭将军回来了！”这彭将军是谁啊？难道彭将军就是鬼将军？陈大人知道他的事。这个人。我没有见过他，但是我知道他的一切，都是我父亲告诉我的。我小时候最怕的就是牵父亲的右手，因为那里面空空的，什么也牵不到。后来父亲给我讲了一段往事，周老是隋朝有名的将军，他天生神力，人称大力神将军。他手下有十二个将士，个个都英勇无比。但英雄只有穷途末路的时候。父亲本以为大力神将军已经不能再战，却不想让他此生最为震惊的一幕竟然出现了。
就这样痛失了他的右臂。那空荡荡的衣袖，让他永远感到恐惧，同时，也给我心灵留下阴影，直至今日。我相信，只有彭将军才能举起这块石头。他的鬼魂，真的从地狱回到这毒露林里。他要杀光所有进来的唐朝士兵报仇。传我命令，把小顺尸体好好安葬。从明天开始，取消林中职业，只需在林外驻守即可。是，大人。大人，万万不能取消林中职业。难道你想我军中将士全都被鬼将军杀死吗？凶手未必是想杀死进入林中的任何一个士兵，否则，他怎么会每次都留下活口？他这么做，只是想让军心不稳，放弃职业。如果大人照做的话，只怕是帮了凶手一个大忙。凶手，凶手！难道狄大人还以为眼前发生的这一切是人力可为的吗？若要想陈茂相信真的有凶手，除非狄大人，你也可以举起这块巨石。林中的事情。我自有解决的办法，也会给朝廷一个交代。哎，在经历过黑风寨和假道姑这些事情之后，关于鬼神之说，我是再也不相信了。所以我觉得陈征统领说的那个故事，说不定是瞎编出来的。看他的神色，这故事不像是瞎编的。我真怕他的心里正中了凶手的圈套。这凶手一再装神弄鬼，却从不赶尽杀绝，就是为了让将士产生恐惧心理，不敢去林中执业。不让将士去林中执业，难道凶手要在林中做什么见不得人的事儿？一个破林子还能做什么事啊？我还是觉得那个陈征的嫌疑最大。不过，还有一个人肯定也脱不了干系。谁呀、啊？还能有谁？当然是傻书生的那个慕容清了。无凭无据，怎么又跟青子有关啊？你没发现吗？只要这个慕容清一出现，就会有奇案发生，还免不了要死几个人，而且死的人或多或少都跟他有点关系。我觉得这一次也不例外。这是不是有些偏见？什么偏见啊？这是事实。哎，姐姐，你说是不是？也许是巧合吧，姐姐。傻书生和莫雨护着他，怎么你也护着他呀？我我就不明白了，你们怎么能那么相信他呀？反正我是不信，我永远都不会相信那个慕容清说的话。哎，红金，对不起啊，红金的性子就是这样，又急又硬，你不要怪他。我明白。哎，你的眼睛怎么样了？好多了，几乎不疼了。哦、那就好。看来慕容清的医治的确很奏效，你就多休息休息吧。这陈征说他自有办法，也不知道是什么办法，我这就去看看。莫雨，走吧。当心啊！先转让大话，开启通天，急急如律令。陈大人，这就是你说的办法。李大人，你不相信的事情未必就不存在。天道循环，所有事情并不是由你来决定的。天道的确不是由人杰来制定，但鬼游新生，也不是天道制定的。嗯、陈大人，法师已毕。贫道已在林外设下禁制，阻止林中的鬼魂出来滋事。只是有一件事，还请大人注意：中元节前
，请不要再叫人踏足林中半步。多谢道长，本官这就下令，让副统领凌霄木率兵在林外看守。如此一来，最好。陈大人，狄大人不要再说了，我意已决，朝廷那边，我自会有交代。大大，这个陈将军实在太固执了，我们现在该怎么办？既然这个符咒是用来挡鬼的，就挡不了人。走，大大，这世上真有如此神力之人？搬动巨石，不一定要靠力气。这么大块巨石，不靠力气靠什么？智慧，就好比凶手。用假的石头，当做障眼法蒙蔽士兵的眼睛一样，这鬼将军一定是用了某种特殊的方法，才能将巨石举起。墨玉，你看，这个是铁桦木，铁桦木最为坚硬，而且不易折断。这根木头确实与其他的不同，而且也只有这根木头与其他的不同。大大，我记得那些鬼军就在那边，真是奇怪，那附近并没有什么藏身之处，怎么鬼军就突然不见了？逃回的士兵也都感染了瘟疫，真是奇怪，又真是鬼军放的毒，我们怎么没事呢？军中士兵的病情并不严重，过两天应该就会好。走，咱们去军中看看。慕容姑娘，还还有我呢，啊啊！不过我可以自己来。大大，他死了之前来看过这些士兵，他们的病情根本没这么严重，为何经过治疗之后会变成这样？你知道的，这些士兵看上去像是中了瘴气，但是毒源并没有找到，而且是否传染也还未知。既然毒源都没有找到，用药就难免有误。虽然毒院还没有找到，凭借你的医术，也不至于这样吧，狄大人，你是来审问我的吗？我只是怀疑。怀疑什么？怀疑是我下的毒吗？这些士兵，在我来军中之前就已经中了毒了，而且我只是朝廷临时派来的医女。我为什么要跟你解释？反正你已经不相信我了
，怎么是你？你不在家好好照顾兰陵，跑这儿来干什么？嗯，姐姐她吃过药了，在休息呢。她担心你们，所以让我来照应着点儿。照应着点儿？那你这么鬼鬼祟祟干什么？恐怕你是有别的原因吧？你们不是要证据吗？你在调查慕容姑娘？我刚才可听见了，这士兵的病情非但没有好转，还越来越严重了。这个一定是那个慕容庆搞的鬼。你打算怎么做？别忘了，我可是女飞贼。这一次，我要让傻书生自己揭穿那个女魔头的真面目。我最不想怀疑的人就是你。只要你亲口跟我说，此事与你无关，我便会相信。但我一定要你亲口跟我说，这件事是不是与你无关？与我无关。大大，你你没事吧？我以为。我们走。狄仁杰，有件事情我要告诉你。兰陵的眼睛治不好了。什么？他的眼睛已经被毒弄坏了。我用玄刺神针，只不过是帮他打通了血脉，让他不再疼痛。但是，难以复明。对我说的一句话，关心则乱。你这样还怎么面对兰陵？他现在还要医治一段时间，我们要尽快想办法，不能让他知道这件事。我好像因祸得福了。虽然我看不见，可是我对人对物反而更加敏感了。这兰花是墨鱼买的，他说兰花最好了，看着平淡，但闻起来却清香沁人。来，姐姐，我给你擦一擦。这水还真是清凉，眼睛舒服多了。当然了，这可是清晨的露水，是墨雨专门从河源为你收集来的。他说啊，要荷叶上的露珠才是最好的，擦起眼睛来可以让眼睛又明又亮。他还说，以后要天天给你找露水呢，时间长了就会有奇迹发生。姐姐，我可真羡慕你，有人疼，有人爱。可是不知道为什么，他越是对我用心，我越是不好受。今天感觉好些了吗？我好多了，墨雨。谢谢你的兰花，还有露水。以后别为我费心了
，花香宜人，露水清冽。没想到墨雨还有如此周到细致的一面。是啊，这兰花我一定替姐姐好好种养。等姐姐好了以后，不仅可以闻，还可以看呢。上午陆大人来，让我把这个交给你，说对你查案会有帮助。嗯、陆大人带来的是什么东西？是独鹿林的地图。原来这士兵职业巡逻的路，是这林中唯一的一条。而其余的部分都是毫无规则的树木。如果不按照这条路走的话，很有可能就迷失了方向。而这条路唯一通往的位置，正是这迎日亭。还记得我们曾经说过吗？这鬼军很可能就在这独鹿林内，做一些见不得人的事情。记得，就是为此才装神弄鬼，把人吓跑的。这士兵只在这条路上巡逻，我怀疑这鬼军所做的事情一定跟这迎日亭有关。大大，你的意思是，鬼军很有可能出没在迎日亭？没错。看来我们要去一趟这迎日亭了。嗯、那个废弃的石场，说不定当年就是用来建造这些石塔。可是为什么要建这么多石塔呢？到底又是什么人会把这些石塔安放在这儿呢你们看，这个飞鹰图案跟普世殿的飞鹰图案一模一样。难道这一切又和落红尘有关？在大漠中也出现过这个飞鹰的图案。莫非鬼君想做的见不得人的事情，是寻找落红尘的宝藏？记得在大漠的时候，慕容清从傻书生手中骗走无字天碑吗？你想说什么？这无字天碑是解开落红尘宝藏秘密的关键。既然鬼君跟落红尘有关，那这慕容清一定跟鬼君有关。青子说过，他从大漠出来的时候被人打昏，醒来后便发现无字天碑不见了。这冤枉人也要有点根据吧？你怎么知道他是被冤枉的？我看是你希望他是被冤枉的吧？哎。爹爹，这么好看的金元宝，干嘛要把它给烧了？傻孩子，这元宝是假的，爹爹哪有这么多金元宝啊？中元节快到了，这是烧给爷爷的。今天就是这个脾气，不要在意啊！好一个神龙见首不见尾，原来如此。虽然如此，可鬼军至少十余人，而且他们的武功应该不错，特别是轻功一定极强，再加上鬼将军，对方人多势众，我们有多少胜算？看来此事就只能去军营找陈征派兵帮忙了。他处处针对你，且对鬼魂之说坚信不疑
，他会帮忙吗？哎，只能试一试了。我今晚就去。我这儿有一包东西，闪书生，你能帮我验验，看看有什么问题吗？你哪来的这些药渣啊？我，就是。是不是从慕容姑娘那儿偷来的？你去调查了慕容清？我。你不是说指责别人要有证据吗？这个就是证据，士兵的病情加重，肯定就是因为他。你只要查一查就知道了。我既然选择了相信慕容清，就不会再怀疑。什么意思？谁的话你都会怀疑，就他的不会。他说话你就信，我说话你就要证据。那我想问问你，那他的证据呢？难道他是圣人不成吗？说白了。不就是因为你喜欢他，傻书生，你太感情用事了。傻书生，亏得我心，什么都跟你讲。你想过没有？就算我不说，大大早晚也会知道的。这早晚不一样。现在他知道，他就不会验了。这有什么差别吗？就算大大查到那药有什么问题，他也只会伤心难过，而不是喜欢上你。你都会怀疑，就他的不会。他说话你就信，我说话你就要证据。那我想问问你，那他的证据呢？难道他是圣人不成吗？说白了，不就是因为你喜欢他，傻书生，你太感情用事。这次，连我也觉得，大的也太感情用事了。可感情用事的。又何止是大的？我们不也一样吗？走，我请你去喝两杯。同是天涯伤心人，这杯我敬你。你大可不必跟我比。你为姐姐做了这么多事情，她早晚会看见。我现在才明白，如果一个人不爱你，你为他做越多的事情，他反而越难受。狄仁杰，很爱很爱，可他居然爱慕容清。你爱姐姐，但姐姐却爱狄仁杰。我想争，可是我发过誓。我不能跟姐姐抢同一个男人，为什么？为什么这一切都要这么复杂呢？是啊，真是复杂的一塌糊涂。或许我们应该在一起。
是多余的，我们是没有人爱的，我们是趟浑水的，而且把这水越淌越浑。也许我们在一起了，这世界就变得简单了。我们，我们可以祝福他们。亏你想得出。怎么了？我飞鸿金还配不上你一个小小的书童啊？ Ha ha ha!